सागर इंग्लिश क्लासेस गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टूडे वी सेल स्टडी अबाउट द रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ लेसन नंबर थ्री द होम कमिंग रिटन बाई आर्यन टैगोर रविंद्र नाथ टैगोर यू विल गेट ए क्वेश्चन इन द क्वेश्चन पेपर एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स ऑफ द फॉलोइंग पैसेज एक्सप्लेन मीन्स व्याख्या कीजिए विद रेफरेंस माने संदर्भ के साथ टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रसंग ऑफ द फॉलोइंग पैसेज निम्नलिखित गद्यांश निम्नलिखित गद्यांश के का जो है संदर्भ सहित हिंदी सॉरी संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए अब इसके बाद में आपको जो है एक पैराग्राफ दिया जाएगा देयर वाज नॉट फिर इसके बाद में एक विद लॉन्गिंग ये आपको जो है एक पैराग्राफ बुक में मिलेगा चलिए देख लेते हैं वो पैराग्राफ कौन सा है एज यू कैन सी दिस इज आवर पैराग्राफ देयर वाज नो मोर बैकवर्ड बॉय इन द होल स्कूल देन पथिक देयर वाज था नो no मोर कोई नहीं बैकवर्ड मतलब कमजोर बॉय मतलब लड़का इन द होल स्कूल पूरे विद्यालय में देन पथिक माने पथिक से पूरे विद्यालय में पथिक से कमजोर कोई लड़का नहीं था ही गैप्ड एंड रिमाइंड साइलेंट वेन द टीचर आस्क डे में क्वेश्चन जब कभी अध्यापक कोई उससे प्रश्न पूछता था तो वह शांत खड़ा रहता था और उत्तर नहीं देता था एंड लाइक एन ओवर लैडन एस और एक बोझ से लदे हुए गधे की तरह पैसेंटली सफर्ड ऑल द ब्लोज और पैसेंटली माने बड़ी पैसेंटली का मतलब होता है दर्द के साथ सफर्ड मतलब कष्ट झेलता था ऑल द ब्लोज सभी प्रहार दैट केम डाउन ऑन हिज बैक जो उसके पीठ पर पड़ते थे अध्यापक के द्वारा उसको जब पीटा जाता था तो सभी प्रहार वह जो है दर्द के साथ सहन कर लेता था वेन अदर बॉयज वेयर आउट एट प्ले ही स्टूड विस्टफुली बाई द विंडो एंड गेज एट द रूफ ऑफ द डिस्टेंट प्लेसेज वेन अदर बॉयज जब अन्य लड़के वेयर आउट एट प्ले बाहर खेलते थे ही स्टूड विस्टफुली तो वह विचार मग्न होकर खड़ा होता था बाई द विंडो खिड़की के पास एंड गेज माने घूर कर देखता था एट द रूफ माने छतों की ओर ऑफ द डिस्टेंट हाउसेज यानी दूर के घरों की जो दूर घर बने थे उनकी जो छतें थी उनकी ओर बड़े घूर करके देखता था एंड इफ बाई चांस और यदि कभी कभार ही स्पाइड चिल्ड्रेन प्लेइंग ही मतलब वह स्पाइड माने देखता था चिल्ड्रेन माने बच्चों को प्लेइंग माने खेलते हुए ऑन द ओपन टेरेसेज ऑफ एनी रूफ किसी छत के खुले स्थानों पर अगर खेलते हुए किसी बच्चे को बच्चों को देख लेता था हिज हार्ट वुड एक विद लॉन्गिंग तो उसका हृदय भी जो है खेलने के लिए जो है अधीर हो उठता था या वो भी उसका हृदय भी हिलोरे मारने लगता था सो दिस इज आवर पैराग्राफ एंड नाउ वी राइट रिफरेंस कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन सो वी सेल राइट आवर फर्स्ट हेडिंग रिफरेंस द एब नोटेड पैसेज हैज बिन टेकन फ्रॉम द लेसन द होम कमिंग रिटर्न बाई आर एन टैगोर एंड रविंद्र नाथ टैगोर उपरुक्त गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सॉरी हमारे होम कमिंग नामक पाठ से लिया गया है जो कि आर एन टैगोर रविंद्र नाथ टैगोर के द्वारा रिटर्न लिखा गया है कॉन्टेक्स्ट ही आर द आथर आज डिस्क्राइब अबाउट द पिटिएबल कंडीशन ऑफ पथिक हु वॉज एडमिटेड इन टू ए सिटी स्कूल इन कलकत्ता ही आर द आथर आज डिस्क्राइब यहाँ पर लेखक ने वर्णन किया है अबाउट द पिटिएबल कंडीशन दैनीय स्थिति के अबाउट एनी बारे में आप पथिक माने पथिक के हु वॉज एडमिटेड जिसे दाखिला दिलाया गया इन ए सिटी स्कूल यानी शहर के विद्यालय में इन कलकत्ता माने कलकित कलकत्ता जिसे कि एक कलकत्ता के जो है सिटी स्कूल में दाखिला दिलाया गया था उस पथिक की दयनीय स्थिति के बारे में यहाँ पर लेखक ने वर्णन किया है और नेक्स्ट हेडिंग इज एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या पथिक हैड कम टू कलकत्ता फ्रॉम ए स्मॉल विलेज पथिक कलकत्ता को एक छोटे से गांव से आया था सो हिज बैकग्राउंड वाज विलेज ओरिएंटेड इसलिए उसका जो बैकग्राउंड था पृष्ठभूमि जो थी वाज विलेज ओरिएंटेड वो ग्रामीण लोगों के जैसी थी यह कह सकते हो कि विलेज ओरिएंटेड का मतलब ग्रामीण परिवेश की थी पथिक्स एटीट्यूड एंड टेम्परामेंट वे आर नॉट फिट फॉर द एटमोसफेयर ऑफ बिग सिटी पथिक के जो एटीट्यूड से थे यानी दृष्टिकोण या जो विचार थे एंड टेम्परामेंट यानी जो तौर तरीके थे वे आर नॉट फिट वो उचित नहीं थे फॉर द एटमोसफेयर ऑफ बिग सिटी यानी एक बड़े शहर के वातावरण के लिए जो है उचित नहीं थे After that, uh, the same tendency uh, used to continue in his school. 
सेम टेंडेंसी जो है वही परिस्थिति यूज टू कंटिन्यू जारी रहती थी इन निजी स्कूल माने उसके विद्यालय में उसके विद्यालय में भी वही परिस्थिति रहती थी ही वॉज द मोस्ट अनफिट स्टूडेंट इन द होल स्कूल ही वॉज द मोस्ट अनफिट सबसे बेकार स्टूडेंट मतलब छात्र इन द होल स्कूल पूरे विद्यालय में पूरे विद्यालय में वही सबसे बेकार छात्र था मोस्ट ऑफ द टाइम अधिकांश समय ड्यूरिंग स्कूल आवर्स यानी विद्यालय के पढ़ाई के दौरान ही यूज टू कीप मम ही यूज टू कीप मम का मतलब होता है कि वह शांत रहता था कुछ बोलता ही नहीं था बिल्कुल शांत बना रहता था हिज एक्टिविटी वॉज ए डम्ब सो उसका या उसके जो एक्टिविटी थी क्रियाकलाप जो थे वॉज ए डम्ब सो एक मूक प्रदर्शन था इन क्लास पीरियड्स जो कि क्लास के पीरियड्स के दौरान जब वो शांत बना रहता था तो उसको मूक प्रदर्शन का जो है की संज्ञा दी जा सकती थी ही वॉज कंपेयर टू द ओवर लैडन एस उसकी कंपेयर यानी तुलना ओवर लैडन बोझ से लदे हुए एस माने गधे से की जाती थी हु सफर्ड आल एट्रोसिटीज ऑन हिज बैक जो अपने पीठ पर पूरा बोझा लाद करके जो है सफर्ड यानी कष्ट झेलता था ड्यूरिंग प्ले आवर्स खेल के दौरान वेन अदर स्टूडेंट्स मूवड इन टू सम ओपन स्पेस वेन अदर स्टूडेंट्स जब अन्य छात्र मूवड इन टू सम ओपन स्पेस मूवड इन टू यानी चले जाते थे सम ओपन स्पेस खुले स्थानों पर फॉर स्पोर्ट एक्टिविटीज यानी खेल की क्रिया के लिए ही यूज टू सिट नियर सम विंडो तो वह इसी खिड़की के पास सिट यानी बैठ जाता था एंड स्टार्ट गेजिंग इन टू वेस्ट ब्लू स्काई एंड स्टार्ट मतलब शुरू करता था गेजिंग मतलब घूरना यानी घूरने लगता था इन टू वेस्ट माने विशाल ब्लू स्काई नीले आकाश की ओर घूरने लगता था ही वॉन्टेड टू टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन प्लेइंग ही वॉन्टेड टू टेक वह लेना चाहता था एक्टिव माने सक्रिय पार्टिसिपेशन माने भाग या हिस्सा इन प्लेइंग माने खेलने में या खेल की एक्टिविटीज माने क्रियाओं में बट वॉज अनेबल टू डू सो लेकिन ऐसा करने में अनेबल था अनेबल मीन्स असमर्थ था नाउ दिस इज योर एक्सप्लेनेशन एंड कॉन्टेक्स्ट एंड रेफरेंस हैज कंप्लीटेड यू कैन राइट इट इन योर नोटबुक एंड लर्न इट फॉर द एग्जामिनेशन थैंक यू स्टूडेंट्स